nosotros en esta noche. But thank you for being with us today. Eh, pues estamos acá una vez más creando conciencia. Estaba explicando que muchas veces nosotros ponemos videos de clases anteriores. And so I was explaining how we usually put um, videos of teachings from before. Y pues muchas veces nos salimos en vivo. Eh, qué sé yo, eh, no tenemos un horario de verdad para salir en vivo, ¿no? And so we don't really have a schedule of coming out live. Eh, porque nosotros estamos siguiendo el patrón del Espíritu Santo. Because we're following the pattern of the Holy Spirit. Entonces, pues muchas veces, este, como las clases pasadas que estuvimos hablando acerca eh, de los tiempos de Dios. And like the class that we were just um, covering, which was the times of God. Y son clases que realmente a veces con usted verla una vez no es suficiente. They're teachings that we're just seeing one time, they're not enough. Entonces, por eso, pues, eh, ponemos otra vez las prédicas, ¿no? Para que usted la escuche, para que se, para que entienda la enseñanza, ¿no? And so we put them again so that you can watch them and you can understand the teaching. Acuérdate que este programa Creando Conciencia está diseñado para hablar nuevamente de todas las historias que ya tú conoces, pero desde la perspectiva de la gracia. And so the show Creating Consciousness is designed to um, share all those stories that you already know of the Bible, but from the perspective of grace. Esta noche Dios quiere hablarte a ti que has sido escogido para ser un líder. And so tonight God wants to talk to you about being chosen as a leader. En esta noche Dios quiere hablarte a esas personas que Dios ha seleccionado de entre medio de la multitud para que puedan hacer un cambio o puedan hacer algo diferente y sirvan como punta de lanza en donde quiera que se encuentran. All Eso right. fue mucho. Yeah, that's fine. Yeah. I got it. <laughs> so God is also wanting to talk to you, the ones who are selected in between the multitude, the ones who are to be the leaders and the point of the spear to do thing, uh, to create the change. Y, y tú sabes quiénes son esos. And you know who those are? Esos somos todos. And that's all of us. Todos los que estamos en el reino. All of us who are in the kingdom. De una manera u otra tenemos la, eh, eh, como te digo, la responsabilidad. Um, each of us in one way or another have the responsibility de predicar este evangelio. to preach this gospel. Y para esto vamos hoy a, a, a así rapidito, ¿no? Vamos a, a buscar en el libro de, si no me equivoco, Marcos capítulo 3. Okay, and we're going to go to Mark 3. Marcos capítulo 3, versículo 13. Verse 13. Marcos capítulo 3, versículo 13, se lee de esta manera. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que parecía bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a los doce para que lo acompañaran y para que mandarlos a anunciar el mensaje. Esto, a estos les dio el nombre de apóstoles. Y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los doce que escogió Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago y su hermano Juan. Zebedeo, a quien llamó Bonarges, es decir, hijo del trueno. Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago, al hijo de Alfeo. Tedeo, Simón el Cananeo, Judas el Iscariote, que después traicionó a Jesús. Okay. Reading from Mark 3, verse 13. And he went up on the mountain and called to those whom he desired, and they came. And he appointed twelve, whom he also named apostles, so that they might be with him, and he might send them out to preach, and having authority to cast out demons. He appointed the twelve, Simon, to whom he gave the name Peter, James, the son of Zebedee, and John, the brother of James, to whom he gave the name Bornergus. Sorry if I said that wrong. Uh, that is sons of thunders Andrew and Philip and Bartholomew and Matthew and Thomas and James the son of Alphaeus and Thaddeus and Simon the Zella and Judas who betrayed him Mira eh, eh, por mucho tiempo hemos escuchado ¿no? eh, este tipo de predicación en donde se nos enseña acerca de la elección de los doce And so we've heard many preachings in where they talk about the selection of the twelve. Y por alguna razón u otra, eh, cuando no, eh, eh, no entendemos o no buscamos o no tenemos completamente la historia, eh, tenemos un, una idea, una visión de algo 
que pues creemos que es, pero no es así. And sometimes when we don't understand things and we don't research them and we don't look for them, uh, we have an idea of something that's not quite what it is. Y, y lo que pasa con esto es que esto comienza a afectar nuestras vidas. And what happens is this starts to affect our lives. Comienza a afectar la manera en como nosotros comenzamos a trabajar en nuestros ministerios. And it starts to affect how we um, do things in our ministry. Porque de alguna manera u otra pensamos que esta elección sucedió de la manera en que Jesús llamó a los doce. And so we sometimes think that this election, Jesus just called the 12. Y comenzaron el administrar y su ministerio y no sé, ¿no? Por ahí, pues más o menos es la idea que tenemos. And he started his ministry and they did their thing and that's kind of the idea we have more or less. Y tenemos una idea vaga, una idea muy eh, corta, una idea vaga es una Amazing. idea. Yeah, una idea vaga acerca de cómo sucedieron los hechos, cómo fue que pasó todo. And so we have a lazy um, idea of how the acts happen, of how things happen. La percepción que se tiene And so the perception we have acerca de los doce about the twelve es una percepción muy diferente a lo que sucedieron en los hechos reales. Is, is very um, different from the one that happened. Eh, y esto es lo que ha hecho que muchos de nosotros en el liderazgo And what's happened is that it's caused many of us in leadership la toalla, to throw the towel, to have difficulties, y a crear en vida que no están ahí. and we start to create obstacles in our life that are not there. Son obstáculos que han sido creados por medio de la manera como te han enseñado la palabra de Dios. There are obstacles that were created by the way that you were taught the word of God. Y como te han enseñado a ser santo y, y santificado para entonces poder ministrar, pues entonces eso comienza a hacer problema en tu vida. And so since they've taught you that you have to be holy and sanctified before you go ahead and minister, this caused problems in your life. Porque entonces te encuentras mirándote a ti mismo y viendo tantas cosas que tú haces que realmente tú dices, eh, wow, Dios me puede usar a mí de esta manera. And then you start to look at your life and you see, oh my gosh, there's so many things that I have to change. Is God going to use me in this way? La, 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 la contestación correcta es sí. And the correct answer is yes. Es sí. Yes. ¿Ve? Y, y, ¿Y por qué usted dice esto, Pastor Carlos? And why would you say this, Pastor Carlos? Pues mira, eh, eh, cuando Jesús nombra a los doce. When Jesus names the twelve. Eh, por alguna uh, eh, razón u otra que ya te las acabo de decir toda. <laughs> for one reason or another, which I just finished mentioning. No, eh, eh, la elección de los doce no sucede. Cogí los doce y me fui. No. The selection of the 12 wasn't just electing them and then going. Sucedieron muchas cosas en el, en el entremedio de la elección de los 12. Many things happened in between that period of the time where he elected the 12. Lo que primero tienes que entender es que no eran solamente 12 hombres. But you have to understand it wasn't only 12 men. Había, había muchos, muchos. There were many. Mira lo que dice la palabra. Uh, ok, el, en el capítulo 3 del libro de Marcos. In the book 3 of Mark. No, habla eh, antes de él escoger los doce. Before he chooses the twelve. Mira lo que está aconteciendo, ¿no? Look what's happening. Dice Jesús siguió seguido por mucha gente de Galilea. Se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacían, también acudieron a ver los muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y de Sidón. Por esto Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran una barca lista. Hasta ahí me voy a quedar. Okay. I'm reading from verse 7. Jesus withdrew with his disciples to the sea and a great crowd followed them from Galilee and Judea and Jerusalem and Idumea and from beyond the Jordan, and from beyond Tyre and Sidon. When the crowd, when the great crowd heard all that he was doing, they came to him. Eh, eh, quédate conmigo, ¿ok? Porque es que tenemos que entrar en esto para poder entrar en el detalle que Dios quiere hablarte en esta noche. And stay with me because I have to go into detail to get to where I'm going to go O sea, quiere tonight. decir que cuando Jesús va a la elección de los doce, no hay solamente doce. Hay mucha gente. <laughs> And so when Jesus selects the twelve, it's not just them, it's a whole bunch of people. Y cuando acabo de leer en el capítulo, en el versículo 13 de este mismo capítulo. And when I finish reading in chapter 13 of this same chapter. Te das cuenta que dice que después Jesús subió un cerro y llamó a los que le parecía bien una vez reunidos eligió 12 o sea hay tres escogimientos en esa parte and so from there um, it says that he went up to the mountain and called those who he desired and then from there he chose the 12 so what that shows that there was three selections he made entonces qué sucede 
Después que él hace todas estas elecciones, And so after he does all these elections, es que él nombra estos doce. He names these 12. Y les da el poder para que vayan a hacer todas las cosas que ellos fueron y hicieron. And then he gave them the power to do all the things that he was doing. Pero yo no te vengo a hablar de eso en esta noche. But I don't come to talk about that tonight. Yo te vengo a hablar de lo que pasó antes de su elección. But I'm going to talk about what happened before their election. Porque esto es lo que tú estás viviendo día a día. Because this is what you're living day and day. Esta es la parte, el momento de la verdad. This is the moment of truth. Por eso es que se llama el momento de la verdad. And that's why it's called the moment of truth. Porque el momento de la verdad. Because the moment of truth. Para Levi, Mateo. For uh, Levi es Mateo, ¿no? No, no me acuerdo. Anyway, no, Mateo. Vamos a decir Mateo, no me acuerdo. Matthew is the text. Yeah. yeah, yeah. Yes. Para para Mateo. So for Matthew. Es cuando llega Jesús y le dice, sígueme. And he says, come, uh, follow me. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que era fácil para Mateo? Dejar todo lo que estaba haciendo y seguir a un hombre. Do you think it was easy for Matthew to leave everything he had and was doing que nadie to follow sabe, a man? Oh, perdóname. You're good. Que nadie sabe quién es a ciencia cierta. Who no one knows who he truly is. Un hombre que los fariseos, está sonando su nombre, está sonando contrario a lo que los fariseos predican. It was someone whose name is coming out contrary to what the Pharisees were preaching. Nada más eso, un hombre que había acabado de golpear a todo el mundo en el tabernáculo. And not only that, but a man who just finished whooping everybody in the tabernacle. Y tú sabes que venga él y le diga a Mateo, le dice, sígueme. <laughs> you know what it is that he comes up to Matthew and he says, follow me. El, el 90% de las personas le va a decir, este tipo está loco. 90% of people say, this guy is crazy. Este tipo está loco. This guy is crazy. Porque cómo es posible que este hombre me diga a mí que yo deje mi trabajo, por el cual yo tengo una posición muy buena, es, estoy muy bien económicamente. And so uh, people would say, well, how does this guy think that he's just going to come up to me and tell me to leave my job that gets me in a good position, my job that leaves me economically well. Y entonces yo lo voy a dejar todo y lo voy a seguir a él. And I'm going to just leave everything and follow him. Sí, ma, a, esto tiene sentido. That's, does that have sense? Porque tiene, este sentido es lo que nosotros pasamos al diario. Because this sense is no. uh, was something that we go through every day. Sabe, eh, el, en el momento en que Jesús decide... Eh, Ir y hacer un látigo. And so the act of Jesus going and uh, whipping. Los, los, los discípulos lo, no habían apóstoles cuando pasó eso. There was no apostles when that happened. Solamente habían seguidores. There was only followers. Y ver un hombre con el arranque que ese hombre fue allí y destrozó todo lo que destrozó por lo que estaba mirando. And to see a man as angry as he was just destroying things because of the, what he was seeing. Prácticamente Jesucristo en ese momento fue en contra de todo el poder político y todo el poder religioso que había en aquella región. And so Jesus basically went against all political and religious power that was in that region. ¿De quién usted cree que era el negocio que había allí acerca de los animales que se le vendía a las personas para el sacrificio? Who do you think's business was that was uh, the people that were selling the animals for the sacrifice? La palabra dice que la moneda que se usaba en aquel momento era la moneda tiridí, que es moneda, era lo que, la moneda que los judíos usaban y solamente se podía cambiar por romana, monedas romanas y griegas, que era lo que dominaba en aquel momento. I saw, oh, let me slow that down again for okay. me. Okay. <laughs> I saw the money that they used to buy those were only allowed to use the Jewish money, right? No. Sí. Yes, Ajá. and the way to exchange that was through the Roman or Greek money. That's right. Okay. Okay, entonces, en ese momento es como decir hoy día, ¿cuál es la moneda que domina? Uh, so, it's like saying today, what is the money that uh, dominates? Hoy cualquier cosa que tú vas a cambiar, lo vas a cambiar por el euro o por la, o por la moneda americana, que, que ella misma está, mira, uy. Anyway. <laughs> so, <laughs> and the money today that dominates is usually the U.S. dollar or the euro. Entonces, ¿qué pasa? Jesús va a ese lugar... Busca un látigo. Él no lo busca. Él prepara un látigo. <laughs> and so the, Jesus goes to that place and he, he looks for a whip, but no, he doesn't look for it. He actually prepares the whip. Hay gente no que dice, no, Jesús se molestó un poquito. Mire, señores. <laughs> There's some people who will say, oh, Jesus just got a little bit annoyed. Mire, señores, lo que Jesús vio allí fue algo impresionante. And so what Jesus saw there was something that was... Um, Like, um, I don't want to use impressive. It was uh, shocking. Shocking, there you go. It, it, it was something shocking for him. Porque él está viendo personas que están cambiando. Primero se están haciendo dinero con la venta de animales que no clasificaban para poder hacer sacrificio. 
And so first, the first shocking thing he's seeing is that they're making money off of animals who weren't even um, uh, up to the standard for sacrifices. Lo segundo era que el cambio de moneda era un cambio injusto. And also the second thing, the, change, the exchange of money was something that was unjust. Y venían personas de todos los lugares, de todos los sitios. And there were people of all of the places. Hacer sacrificio a Jerusalén porque era un sacrificio obligatorio. To go to Jerusalem and do these sacrifices no, because that was an oblig, uh, obligated sacrifice. No todos los sacrificios eran obligatorios. Not all of the sacrifices were obligated. Habían sacrificios voluntarios como la ofrenda de paz, obligación, holocausto. And there were some of them that were voluntary like the peace offering. Uh -huh. El holocausto. The, um, the, um, holocaust. No. Um, holocausto, ¿no? Uh, si no se dice. Yo lo dije mal, holocaust. Yeah. <laughs> I think it has a different word. I'm sorry. Habían, I can't habían, get it. Habían algunos sacrificios que eran obligatorios, otros eran voluntarios. And so there were some that were voluntary and some that were obligated. Y este sacrificio era un sacrificio obligatorio. And this sacrifice was the one that was y lo obligated. Que estaban, y lo que estaban haciendo era cogiendo a la gente, como decimos nosotros en Puerto Rico, de pellizca. And so <laughs> they were taking the people for suckers. Por no decir otra palabra, ¿no? To not say another word. Como dicen en Puerto Rico, ¿verdad, no? <laughs> Usted sabe cuál es, ¿verdad? Pensó acá. <laughs> Usted sabe cuál es. Eso no es nada malo. <laughs> you, you suckers. Don't know how to yeah, just suckers. Okay, yeah. they were taking them for suckers. No. Entonces, él indignadamente, al ver todo lo que está pasando, agarra, se va y comienza a hacer un latigo. And seeing how they were acting so unworthy, he was upset. He goes ahead and makes the whip and then goes inside. ¿Qué usted cree que era lo que estaba haciendo él pensando todo ese tiempo? <laughs> What do you think he was thinking of all that time? Ay, señor, perdónalo. <laughs> oh, forgive them, Lord. No, él estaba indignado. No, he, he was, uh, he felt the injustice. Por la injusticia que él estaba viendo que se cometía en contra de ese pueblo. Of what he saw there in, in those people. Escucha lo que te dije, en contra de ese pueblo. My bad. Against those people. Él no te di, no te estoy diciendo ni de su pueblo. Te estoy hablando de ese pueblo que estaba ahí. And I'm not even saying his people, but the people that were there. Y Jesús prepara, entra como un loco, revienta las cosas, le mete a todo el mundo. Olvídate que él hizo un despelote allí. And so he goes in there. He's super upset. He destroys everything. Whips people. He he just made a mess. Y después de eso sale caminando. Imagínate y le dice a Pedro. And then he walks out of there and he tells Peter. Que tú te imagines, le dice a Pedro, tú, y tú, y tú, ven, sígame. <laughs> Can you imagine? He says, you, you and you, come follow me. Tú lo vas a seguir. <laughs> Are you going to follow him? Tú lo sigues. Would you follow him? Esa es la pregunta. That's the question. Hoy, este es el momento de la verdad. This is the moment of truth. Porque lo mismo que estaba pasando en aquel lugar, está pasando ahora. Because the same thing that was happening in that place ¿Ve? is happening now. Y él te está llamando a que tú seas uno más de los que declaran justicia. And he's calling you right now to be the ones to declare that injustice. En el momento de la verdad. In the moment of truth. Tú tienes que hacer como hizo Pedro. You have to do like Peter did. Que en aquel momento era Simón. In that moment, he was Simon. Cuando él llama a Simón, when he calls Simon, lo que usted piensa que es una barquita, what you think is a little boat, y a lo mejor tú crees que él lo que estaba era tenía una barquita con cinco pescados, that you think he just had a little boat with some five fish. No era así. It wasn't like that. No. La palabra cuando habla, eh, cuando tú comienzas a estudiar la palabra, si rompes ese escenario, if you break down that scenario and you start to study the word, y comienzas a transportarte al momento histórico de aquellos días, and you transport yourself to that historic day and that time, a lo mejor para usted cuando lo lee cree que una barca es una barca. And so maybe you think that that boat is just a boat when you Lo que it. pasa es que en aquel tiempo no todo el mundo tenía una barca. But the thing back then was not everybody just had a boat. No era cualquiera que podía tener una barca, hermano. Not just anybody had a boat. El hombre tenía una compañía de peces. He had a company of fishing. Eso es lo que él estaba haciendo. That was his, what he La was Biblia doing. dice que sus hermanos trabajaban con él. The word says that his brothers were working with y him. especifica donde dice que Andrés estaba en otra barca. And it specifies when it says that Andrew was in another boat. O sea que esto no era, esto no era unos tres pescaditos. This wasn't just three little esto fish. Esto era una compañía que ellos tenían. This was a company that they y had. Y les iba muy bien. And it was going very well. Hasta que llega este hombre. Until this man comes. Que acaban de escuchar a ellos que le entró a cantazo a todos los senadores y a los congresistas. And they just finished <laughs> hearing that he beat all the senators and the congressmen. Porque los dueños de todo eso que estaba pasando en el templo. 
vuelvo y te repito, son los tipos que tenían el control del, del, del político, el control político y el control religioso. Because the men who were in charge of that tabernacle and that temple, they were the ones who had the political and religious power. Y viene y te dice a ti hoy, suelta la compañía esa que tú tienes y ven y sígueme. And he says, let go of that business that you have and follow me. ¿Y qué tú vas a decir? And what are you going to say? Este es el momento de la verdad. This is the moment of truth. Pero aquí hay algo que es muy importante. But there's something that's very important here. Que cada una de estas personas. That each one of these people. Fueron llamadas por Dios. They were called by God. Porque make no mistake about that. Jesus God. Jesus is God. <laughs> no, 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 no. No hagas errores pensar que no. Jesús. El que ve a Jesús ve a Dios Padre. And the one who sees Jesus sees God the Father. Y el que tiene a Jesús tiene el Padre. And the one who has Jesus has the Father. Y el que tiene el Padre tiene al Hijo. And the one who has the Father has the Son. Y así como ellos son uno, nos dieron la oportunidad de ser nosotros unos con ellos. And the way that they're one, they gave us the opportunity así to be one with them. Así trabaja esto. That's how this works. No, pero en aquel tiempo. But in that time. Aquel, aquella empresa que tenía nuestro hermano Pedro that business that our brother Peter had él la dejó en el momento he left it at the moment dijo ok me voy me voy he contigo said, he said ok I'll go with you y comienzo no, a, a seguirte he says I'm going to follow you y todavía él no era un apóstol ni sabía lo que era un apóstol and he wasn't an apostle yet he didn't know what an apostle was él no, él no estaba en ese momento los títulos no fue los que pudo atraer a Pedro in that moment the titles weren't where we're able to capture Peter porque en el momento de la verdad los títulos se desaparecen because in the moment of truth titles disappear y lo único que queda es tu esencia en Dios and the only thing that's left is your essence in God así trabaja esto acá and that's how this works here y entonces que pasa and so what happens cuando Jesús viene y te dice sígueme when Jesus says follow me entonces llega Pedro y dice no puedo ir and Peter says I can't go porque mi familia está enferma, mi, 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 mi nuera, la mamá de mi esposa está tan enferma, hay que cuidarla. Pero viene Jesús y se la cura. But Jesus comes and he heals her. Yo creo que ahí fue que ya Pedro dijo, yo no vuelvo a seguir a Jesucristo. Pero viene y la cura, ¿no? But he goes and he heals her. ¿Para qué hace estas cosas? Why does he do these things? Para que ellos entiendan que Dios tiene el poder y el control sobre todas las cosas. He does these things so they understand that God has control over all things. Y cualquier cosa que tú crees que tú puedes proveer para ti, para tu familia y que tú puedas establecer de una manera ordenada y que sea productiva. And anything that you feel like you can do to provide for your family and ordain them and and, and order them in the way that you want to. Dios tiene un plan mejor. God has a better plan. Si usted ha sido una de esas personas las que Dios dijo, sígueme. If you are one of those people that God said, follow me. Síguelo porque Dios tiene un plan para tu vida. Follow him because he has a life, a plan for your life. Todas estas personas. All of these people. Que comenzaron a seguir a Jesús. Who started to follow Jesus. No lo hicieron cuando Jesús era una superestrella. They didn't do it when Jesus was a superstar. Lo hicieron cuando Jesús estaba empezando su ministerio. They did it when Jesus was starting his ministry. Muchas veces en nuestras vidas queremos ver la mano de Dios de una manera espectacular. Many times you want to see the hand of God in a spectacular way. Pero tienes que ir al paso que Dios te va llevando. But you have to go at the step that God is taking you in. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te bendeciré, dice la palabra. The word says in the little you were faithful and in the much I blessed you. En el momento que Dios te está hablando y te está diciendo que lo sigas. In the moment that God is telling you to follow him. Él no estaba haciéndole una pregunta a los apóstoles. He wasn't making that question to the apostles. Él no estaba haciéndole una sugerencia a los apóstoles. He wasn't making like a suggestion to them. Él le estaba dando una orden. Él los estaba activando. He was giving them an order. He was activating them. Esos ya estaban escogidos desde antes de la fundación del mundo. They were already chosen before the foundation of the world. Tú lo puedes ver en la historia. You can read it in the story. En la misma historia había gente de todos los lugares, de todos los lugares. There were people of all places. Pero sin embargo, los que fueron escogidos fueron los que él 
llamó personalmente but the ones that he chose were the ones that he called personally Dios te está llamando a ti hoy personalmente and God is calling you today personally y hay muchas cosas que hay que dejar and there's a lot of things that you have to leave y yo no te estoy hablando de cosas eh, que son meramente del cuerpo and I'm not talking about things that are just about the body no, yo te estoy hablando de otras cosas mayores I'm talking to you about greater things te estoy hablando de poner completamente tu confianza en él. I'm talking about putting your complete trust in him. Te estoy hablando de pa que pares ya de hacer tu agenda para que dejes que la agenda de Dios trabaje en tu vida. I'm talking about leaving uh, your agenda alone so you can allow his agenda to work in your life. Automáticamente las personas escuchan un mensaje así y creen que lo que tienen que dejar son los benditos cigarrillos, los malditos alcohol y, y todas y, la, y, la, y las malditas drogas, ¿no? And so every time someone son esas tres cositas nada más. And so every time someone hears this uh, preaching, you know, they, they'll say, oh, we have to leave the cigarettes, the drinking, and the drugs. Just those three things. Hay mucha gente, discípulos. There's many disciples como Nicodemo like Nicodemus, que no quisieron soltar sus trabajos that didn't want to drop their jobs, sus hijos their kids, sus familias their family, su economía their economy, las cosas que hacen the things that they sus do, planes their plans, muchas cosas many things, que son obstáculos para que Dios te use that are obstacles for God to use you. No. malas mañas um, like bad habits right? sí. ok tiene malas mañas con los hermanos. Bad habits that you have with your que brothers. Que aquel no me gusta, que aquel es, que aquel es, olvídate de eso, que esto no está diseñado para eso. Oh, that I don't like him and I don't like that. Forget about that because it's not designed like that. Jesucristo tuvo que poner gente que estaban viviendo bajo un, imper, una, un dominio de un imperialismo en aquel momento. Jesus had to put together people that were living under a certain imperialism. En los cuales había ya dividido familias que son de, de, de que son familias desde principio, como lo era Pedro y Levi. And so he had to got Matthew. And so he had yeah, to. Yeah, Matthew. <laughs> and he had to um, bring together people that were separated, who were actually family, like Peter and Matthew. Pero tú sabes lo que pasa. But you know what happens? Que por el trabajo y aquel por su trabajo. But because of his job and his job. Crearon división. They created division. En dos personas que pertenecían a las tribus escogidas de Israel. Of people that were a part of the chosen tribe of Israel. Y por sus trabajos y por sus cosas. And because of their jobs and their things. Habían divisiones. There was division. Y Jesús los llama. And Jesus calls them. Y comienza a trabajar con ellos durante el camino. And he starts to work with them in their work. Pero hoy en día hay mucho problema con esto. But nowadays there's a lot of problems with that. Porque them. cuando simplemente no podemos ayudarnos, no podemos encajar, o no podemos pensar igual. Because when we can't think the same way. Entonces tú haces tu ministerio y yo hago el mío. But you do your ministry and I'll do mine. Y hemos llegado a un punto en donde hay muchas iglesias, lo que aparenta ser iglesias, hay muchos templos en cada en cada bloque, en cada lugar. And in each place and in each block, all you see is a whole bunch of temples. Pero no está viendo productividad. But there's no productivity. ¿Y sabes por qué no está viendo productividad? And you know why we don't see productivity? Porque hemos comenzado a mirar lo que te acabo de decir ahora. Because we just we're seeing what I just mentioned right Esta, now. Esos son meros hábitos. Those are bad habits. ¿Usted sabe cuánta gente han dejado de usar drogas sin tener que ir a la iglesia? Do you know how many people stop uh, uh, using drugs without having to go to church? ¿Usted sabe cuántas personas han dejado de usar alcohol, drogas, cigarrillos, todo ese tipo de cosas, nada más que yendo a NA y a AA meetings. Do you know how many people uh, stop using drugs, alcohol, and cigarettes just by going to NA and AA meetings? Ahora, ¿cuántos tú conoces que han podido ir a esos lugares y han podido cambiar la condición de su mente y de su corazón? But how many of those people do you know were able to change the condition of their heart and mind? Ah, ¿cuántos de ellos han podido transformar su corazón y decir, de ahora en adelante cuando salga voy a salir para servir a mi hermano y no voy a servir mi propio beneficio? How many people were able to To transform their hearts to say when I go out and I'm going to serve my brother and not my own um, benefits. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a levantar lugares y hacer cosas para el beneficio de otros y no para un negocio propio? How many of us are willing to go ahead and lift up a business for the benefit of others and not the benefit of ourselves? Yeah. Y eso fue lo que vino Jesucristo a instruirlos. And that's what Jesus came to instruct us. Y, 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 y la manera como ellos pudieron seguir a Jesucristo no estaba en ellos. And the way that they were able to follow him wasn't in them. Estaba en un llamamiento santo. It was in a holy calling. La palabra dice que ahora son escogidos linaje, un linaje nuevo, una nación santa. Linaje escogido por Dios. 
The word says that we are chosen lineage of God. We are a holy nation now. Entonces cada una de esas personas que estaban ahí pudieron seguir a Cristo porque tenían un escogimiento. And all of those people that were there, they were able to follow Jesus because they had the calling. Usted sabe por qué eso está ahí atrás. Do you know why that's behind us? Y con esto vamos a cerrar en esta noche. And this is what we're going to finish with tonight. Para darle un poquito de más o menos cómo se puede haber visto en aquel lugar, cómo se veía ese momento en donde ese mar fue dividido. Just so you can see an idea of how that sea was split. Usted sabe a lo mejor cuántas personas no entraron por ese camino. Do you know how many people didn't walk through that uh, path? El camino angosto. No, muchas veces pensamos que todos cruzaron. Many times we think that they all went through. Ve ahí lea otra vez. And go and read again. Ve ahí lea otra vez. Go and read again. No, porque para entrar por ese camino. Because to go through that walk. Hay que entrar con las maravillas de Dios. You have to go walk in with the miracles of God. Y Jesucristo lo primero que hizo fue enseñarles a ellos todas esas maravillas. Todo donde él tenía el control. And that's what Jesus did. Show them all those marvelous things. So everything that he had control in. Dios hoy te está llamando. God today is calling you. Hoy Dios te está diciendo sígueme. God today is telling you follow me. Yo no sé qué es lo que hay en tu vida. I don't know what's in your life. Yo sé lo que hay en la mía. I know what's in mine. Yo sé lo que yo constantemente tengo que dejar. I dejar. know what I have to constantly be leaving. La palabra dice. El libro de Hebreos, dejando el pecado que nos enreda. En uh, Hebreos says, leaving the sin that unravels us. Continuemos nuestra carrera. We keep on finishing our race. ¿Por qué? Porque esto es un supremo llamamiento. Why? Because this is a supreme calling. Y ya ha sido escogido para esto. And you have already been called for this. Usted ve ya lo que pasó después cuando Jesús es crucificado. You already see what happens after when Jesus is crucified. Pedro quiere volver a su negocito. Peter wants to go back to his business. Pero Cristo dice, hijo, ya tú fuiste escogido para algo mayor. But Jesus says you are already called for something greater. Probablemente en esta noche te encuentras tú hoy peleando para poder sobrepasar y llegar a ese lugar mayor. And many times, uh, I'm sorry, and probably tonight you're, you know, you're fighting with trying to get to that greater place. Pero Dios vino en esta noche But God came tonight para decirte que Él te ha escogido. To tell you that He chose you. Y que He got your back. Él te tiene. Él te tiene guardado en su mano ahí. That He has you in His hands. Que tú no vas a estar necesitado de nada. That you won't need of anything. Que tú vas a poder caminar esta carrera de be... la manera como Él ya lo ha impuesto en ti. That you'll be able to finish this race as the way he imposed it in you. Porque hay un secretito. Because there's a secret. Este llamamiento es de él. This calling is his. Usted. And I'm going to tell you a secret now. Primera de Corintios. First Corinthians. Capítulo 2, versículo 6. Chapter 2, verse 6. Al 16. To 16. Y vamos a parafrasear por aquí. We're going to paraphrase through this. Sin embargo, versículo 6. Sorry, from verse 6. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado madurez en su fe, sí, usamos palabras de sabiduría, pero no se trata una sabiduría propia de este mundo. Si no, no se trata una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están Perdiendo su poder. Reading from verse 6. Yeah, among the mature, we do impart wisdom. Although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are doomed to pass away. Ah, entonces, ¿qué, ¿qué dice Corintio? Dice, ¿qué dice? ¿Que no se trata de qué? And so what does Corinthians say? ¿Una sabiduría de qué? What is not about? De los gobernantes de este mundo. Of the rulers of this world. Ooh. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Que ya están perdiendo su poder? What do they say? That they're losing their power? ¿Usted sabe cuándo fue escrito esto? Do you know when this was written? Esto fue escrito antes del año 70. This was written before the year 70. Antes del año 70. Before the year 70. Yo no voy a entrar en ese tema ahora. I'm not going to get in that topic right now. Pero es el tema en donde nuestro Señor vino y consumó esa otra parte del tiempo. And so that was the time when our Christ came and uh, consummated the rest of that uh, time. Y usted me va a decir, Pastor, ¿cómo va a ser? And he said, Pastor, how could that be? Vamos a aguantar segunda de Corintios capítulo, eh, perdón, segunda, primera de Corintios capítulo un momento. Y vamos a ir a Efesios. 
And so I'm going to hold on there on 1 Corinthians 2 and we're going to go back to Ephesians. Versículo 1 al 9. Uh, chapter 1 verse Perdón, perdón. Efesios capítulo 1 9 y 10. <laughs> Ephesians 1 verse 9 and 10. Mira lo que dice acá. Look what it says here. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él con miras a una buena administración en el cumplimiento ay Dios mío de qué de qué dice ahí de qué dice en el cumplimiento de los tiempos mm. es decir de reunir todas las cosas en Cristo no tanto lo que está en los cielos como lo que está en la tierra en él Starting from Ephesians 1, 9 to 10, and making known to us the mystery of his will according to his purpose, which he set forth in Christ as a plan for the fullness of time to unite all things in him, things in heaven and things on earth. O sea, si en el Efesios capítulo 1, so in Ephesians chapter 1, dice que ya, dice que todo lo sometió, tiempo presente. And he says everything he um, uh, subjugated in es, present time. Eso fue en el tiempo presente cuando Pablo estaba escribiendo esa carta, ¿no? And that was present time when Paul was writing that letter. Está escribiendo esta carta a ti allá que estás ahí mirando, ¿no? Y te decía, oye, Cristo sometió ya todo bajo los pies. Ya, ya está todo sometido bajo los pies de Cristo. And he says everything is already submitted under the feet of Christ. And he's writing this letter out. Y después más abajo te dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito según el beneplácito que se propuso en él con miras de una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. And a little bit later he says I'm making known to us the mystery of his will according to his purpose which he set forth in Christ as a plan for the fullness of time. O sea, tú y yo hoy día caminamos en la plenitud completa del espíritu. And so you and I today walk in the completeness and the fullness of the Spirit. Ya tú eres pleno, hay plenitud en ti. You are full already. There is fullness in you. Lo que pasa es que hemos querido entender esto desde un punto de vista carnal. But what happens is that we want to understand this from a carnal point of view. La iglesia espera segundas venidas. Uh, the church is waiting for second coming. La iglesia está esperando raptos. The church is waiting for raptures. La iglesia está esperando por un montón de teorías. And they're waiting for a bunch of theories. Que no fue lo que Dios nos dijo. Which is not what God told us. Y no fue lo que Dios nos explicó. And it was not what God um, explained to us. Entonces, porque como yo tengo la teoría de que estoy esperando la segunda venida de Cristo. And since I have the theory that I'm waiting for the second coming of Christ. Que by the way, el único versículo que habla de la segunda venida de Cristo dice que él no viene con relación al pecado. And by the way, the only verse that really mentions the second coming of Christ says that he's coming with no relation to sin. So, entonces, olvídate de los juicios, porque lo único que puede traer el juicio es pecado. <laughs> <laughs> so, forget about judgment, because the only thing that could bring judgment is ¿Ves? sin. ¿Ves como la teoría esa no tiene encaje? Do you see how that theory doesn't fit? Esa teoría no encaja por ningún lado con Dios. That theory doesn't fit anywhere with God. Porque no es así. Because it's not like that. La palabra es clara, hermano. The word is clear. Es clarita. It's very clear. Yo no te estoy hablando de mis opiniones. I'm not speaking of my opinions. Yo no te estoy hablando de mis andanzas. I'm not talking about my, uh, uh, Como la, mis aventuras. Uh, my, uh, my adventures. Ni mis testimonios. Or my testimonies. Yo te estoy hablando la palabra de Dios. I'm speaking the word of God. Yo estoy yendo versículo por versículo contigo en la palabra de Dios. I'm going verse by verse with you in the word of God. Y lo que diga ese libro es lo que yo soy. And the, what that book says is what I am. No es lo que dice una institución que tiene 100 años como con su nombre. And it's, I'm not what this institution that's been here for a hundred years says. Hay muchas instituciones hoy día en donde sus reglas son más importantes que las vidas. And there's a lot of institutions where their rules are more important than the lives. Porque siguen corriendo bajo el que los gobierna, que es la ley de Moisés. Because they keep going under what rules them, which is the law of Moses. Ese es el problema más grande ahora. That's our biggest problem now. Porque esa ley alimenta tu carne. 
because that law feeds your flesh. Y cuando alimenta tu carne distorsiona tus sentimientos y tus emociones. When it feeds your flesh it distorts your emotions and feelings. Y comienzas a ver tus actitudes en tu carne. And you start to see your attitudes in your flesh. En vez de comenzar a ver quién tú eres en tu espíritu. Instead of seeing who you are in the spirit. Es, 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 yo creo que es el problema más grande. I think that's our biggest problem. Por el cual hemos pasado. In which we've gone through. Como iglesia. As a church. So la pregunta sigue. And so the question again is. Estamos o no estamos en la plenitud. Are we or are we not in the fullness? Estamos o no estamos. Are we or are we not? Versículo 7. Volvemos otra vez. Primera de Corintios capítulo 2. So we go back again to 1 Corinthians chapter 2. Tengo que quitar la gorra porque estoy sudando. I got to take off my hat because I'm sweating already. Y la gorra es nueva y me la regaló mi hija. And my daughter gave it to me. Mi hija so. me mandó dos gorras. Me dijo, papi, te mandó dos gorras ahí porque yo quiero que te ponga unas otras gorras diferentes. ¿Sabes cómo yo sé? Que yo me pongo cualquier cosa y sigo andando. <laughs> so my daughter, you know, she was like, I want you to look a little different, so I'm going to send you two hats. And you know me, I just put anything on and keep so going. Entonces no, no se la quiero, tú me entiendes. Quiero mantenerse la bien intacta. <laughs> I'm going to keep it intact. Tú no her. conoces a mi hija como yo. <laughs> you don't know my daughter like I do. Versículo 7. Verse 7. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del, de, del designo secreto que Él desde antes de la eternidad ha tenido para nuestra gloria. Reading from verse 7, but we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. Si Dios ya había determinado que usted tenga esta gloria, If God has already determined for you to have this glory, desde antes de la fundación del mundo, before the foundation of the earth, usted cree que cualquiera de sus imperfecciones puede violar ese derecho? So do you think that any of your um, transgressions will able to violate that will? Usted cree que cualquier cosa que usted haga, do you think that anything that you do, va a ser más fuerte que el decreto que Dios hizo antes que la materia fuera materia? <laughs> Do you think that any of your actions is going to go ahead and go over the decree that God made before material was material? Analice ahí un segundo y mira a ver si es verdad lo que le digo. No, analice, analice ahí un segundo, ahí donde está. So right where you are, analyze that. Analice eso que le estoy diciendo. Analyze what I'm telling you. Si usted me quiere decir a mí que usted tiene más fuerza que la palabra de Dios. So what you're trying to tell me is that you have more force than the, effort, than the word of God. Si usted no cree en esto. If you don't believe in this. Qué cosa, ¿no? What a thing. ¿Qué cosa? What a thing. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente. Y era Pablo hablando en aquel tiempo. Pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. And so reading from verse 8, none of the rulers of this age understood this. And this is Paul speaking in the present then. For if they had, they would have not crucified the Lord of glory. Mira esto. Look at this. Esto viene de la palabra de los profetas. Y Pablo estaba llamando una parte profética en aquel momento que se estaba cumpliendo. Mira esto. Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto, ni ha oído, y ni siquiera pensé. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las cosas más profundas de Dios. And so this is Paul now in verse 9, quoting a prophetic message that was being completed in that time. And he says, but as it is written, what no eye has seen, no ear heard, nor the heart of man imagine what God has prepared for those who love him. Mira esto, ¿quién, versículo 11, quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino el espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. In verse 10 and 11, and these things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the Spirit of that person which is in him? So no one, all, so no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Y, y aquí viene el punchline. And here comes the punchline. Aquí viene el uppercut. <laughs> <laughs> aquí viene el, el oh, sí, yo, me encanta el boceo. <laughs> Oye, 
y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado hablamos de estas cosas con palabras del espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Por eso le digo, lea, lea, lea. Now, we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might understand the things freely given to us by God. And we impart in this in, in this words, not taught by human wisdom, but by but taught by the spirit, interpreting spiritual truths to who are spiritual. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu nos dio y nos ha enseñado. Ya yo leí eso. Okay. El 14. El que no es espiritual, el que no es espiritual, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son tonterías. Tampoco las puede entender. Porque son cosas que tienen que juzgarse desde el Espíritu. Pero aquel que tiene el Espíritu para juzgar, Todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Mira, lo que, mira cómo termina Pablo a lo último, dice, sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Reading from verse 14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. The spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Mi pregunta sería esta hoy. And so my question today is, Cuando Cristo vino, when Christ came, y hizo lo que hizo, derramó su sangre en la cruz y no hizo todo el sacrificio, fue al cielo, todo, 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 toda la cosa, ¿no? Sorry. And when he did what he did and he shed his blood on the cross and he did his sacrifices, went up to heaven and everything that he did. Hubo o no hubo cumplimiento ahí? Was there fulfillment or was there not fulfillment? Cumplimiento. There was fulfillment. Cuando Cristo vino. When Christ came. Y murió en la cruz. And he died on the cross. Y vino y se fue. And he came and he left. Que por cierto, se resucitaron un montón con él. And for sure, there was a whole bunch of resurrected Pero no vamos a entrar en ese tema ahora. But we're not going to get on that topic either. ¿Hubo reconciliación o no hubo reconciliación? Was there reconciliation or was there not? Hubo reconciliación. There was reconciliation. Usted y yo, hoy día. You and I today. ¿Tenemos abundancia o no tenemos abundancia? Do we have abundance or do we not? La palabra dice que tenemos abundancia o, es, o no. ¿Qué dice? ¿Sí o no? What does the word say? Do we have abundance or do we not? La palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. The word says that we've been blessed with every spiritual blessing. La palabra dice cuál gran tesoro. The word says what great treasure. Hay escondido. Is hidden. En esas vasijas de barro. In those jars of clay. No, así dice. So how the word says. Vivimos en abundancia o no vivimos en abundancia. Do we live in abundance or do we not live in abundance? Yo no sé usted, pero yo sí. I don't know about you guys, but I do. Abundancia. In abundance. Si todo esto que está aquí, cada una de estas acciones, ¿ves? Porque todo esto son acciones. And so if each of these actions, because these are actions here. Toda, cada, una de, cada una de estas cosas. Each of these things. Tuvieron que tener cierto tipo de acción. Needed a certain action. ¿no? Y si él con hizo todas estas acciones and if he did all these actions, nos va a llevar a la palabra que en griego se llama pleroma we're going to get to the word in Greek which is pleroma que para nosotros es which for us is plenitud fullness plenitud fullness para nosotros es abundancia for us it's abundance tenemos plena restauración We have full restoration. Y entonces dime a usted que vivimos o no vivimos en la plenitud de Cristo. So you tell me, do we not live in the fullness of Christ?